不動産屋さんの階段ですこれは同じ不動産業者の石川さんからいただいた体験談ですそれは今から20年近く前石川さんは新宿区の明けぼの橋に住んでいましたですから当時石川さんは同じ新宿区の四谷荒木町が仕事を終えてからの遊び場で深夜まで営業しているバーなどでよく飲んでいたそうですその飲んで帰宅する道は荒木町から靖国通りに下る坂道でした両サイドは高い塀があり塀の向こうは大きな樹木が生い茂っていましたが車の通りも多く街灯も明るく全く怖い道ではありませんでしたその下っていく坂道の途中にどうということのない電信柱があるのですがそこだけ少し影になる感じでその地面に近い部分は石垣の古い塀だったそうですある日石川さんはまた深夜遅くまで飲んだ後に気分よくその坂道をいつものようにとこで下っていきました下り坂ですから石川さんは足取りも軽くスタスタと歩いていくと例の電信柱が見えてきましたするとその電信柱の後ろに誰かがいるのに気がつきましたちょうど柱の陰になっていましたが石川さんが近づいていくとそれは女性だと分かりました若い女性が一人こんな深夜にじっと佇んでいたので石川さんは少し違和感を感じたそうですその女性は白いワンピースなのか何なのかダボっとしたヨレヨレの服を着ていました髪はうねうねとパーマがかかった長い黒髪だったそうですそして石川さんがさらに電信柱に接近していくとあれと思いましたその女性がいなくなっていたのですその辺一帯は塀で隠れるところなどありません石川さんが女性の特徴を捉えられるくらい見えていたのに電信柱の周りには誰もいませんでしたふと地面を見るとさっき女性が立っていたところだけが濡れていました霊感がある石川さんは嫌な予感がしましたああまた見ちゃったかなと思い即座に自分についてこないでほしいと心の中でつぶやきましたそんなわけで石川さんは自宅マンションに着くといつまでも起きていないですぐ寝てしまうのが良いと思いベッドに入ったそうですそしてほっとして目をつぶった瞬間でした突然パンという音がしましたそれは電気器具がショートしたような破裂音でした驚いた石川さんは思わず目を開けましたすると彼の鼻先に女性の顔がありましたそれはさっき電信柱の陰で見たあの女性の顔で鼻と鼻がくっつきそうな至近距離にあったのです女性の髪の毛はぐっしょり濡れていてポタポタと水が石川さんの顔に流れ落ちてきました石川さんは恐怖で凍りついたそうです気がつくと石川さんは声も出せず体を動かすこともできませんでもそれはすぐ分かったのですその女性が石川さんの首を絞めていたからでした石川さんは恐怖の中もがき苦しんでいると間もなく外から救急車のサイレンのような音が聞こえてきましたただそのサイレンの音に石川さんは違和感があったそうですいや違うあれはサイレンの音ではないと分かりました確かに救急車のサイレンの音に似ていますがその音とは違う音階に聞こえましたそれはこの三次元の世界とは違う時間がゆっくり進む異次元の世界で聞く音のような感覚でした石川さんはひたすら目をつぶりしばらく苦しさに耐えていましたそしてついに抗うことに疲れ体の力を抜いてしまったそうです石川さんは
このまま自分は死んでいくんだろうなと諦めてそのまま女性の霊に身を任せてしまいましたすると突然「バンバンバンガタガタガタ」と部屋のタンスや窓扉や襖など家中の木材でできているものが全て音を立て出したのですその間も石川さんの額には水滴がポタポタと当たり続けています石川さんは目をつぶっていたのですがふと目の前の女性以外に何かが部屋の中にいるような気配を感じましたそれは霊なのか動物なのかわからない何かの物体でしたが確かにそこにいたそうですそしてついに石川さんはこの状況に精神が耐えられなくなり意識が遠のいていったのか睡眠に誘導されていったのか気がつくと朝になっていました石川さんの体は元通り自由になり部屋を見渡すと女性はいなくなっていたのでほっとため息をついたそうですあれは現実だったのか悪夢だったのかわからなくなり石川さんはまだ混乱していましたところがその数時間前の出来事が夢ではなかったことがすぐわかりましたふと首元に違和感があったので触ってみると石川さんの首には長い髪の毛が巻きついていたのですそしてその首筋は締め付けられたかのように腫れていました石川さんは驚いてすぐ体を起こすとハッとしたそうです目の前の布団には泥のような足跡がいくつもついていたのです石川さんに戦慄が走りこれはまずい事態だと分かりました直ちにお祓いに行かなくてはと思いましたが石川さんの霊感の強いお母様から教本と数珠をもらいそれを部屋に置くとその後はあの女性が現れることはなかったということでした石川さんはあの夜を最後に例の電信柱のある坂道を通って帰るのはやめたそうですご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネル登録といいねボタンお願いします